小白蛇，你虽已修成人气，但若想升仙，需寻得你的有缘人。调皮，明明是个女子，怎么变成男二神？我游玩的时候，曾经路过鲛人之畔，在那里，我见到了一位绝色公子。我化作他的模样，姐姐可还喜欢？清淡，我不能与你在这山里虚度光阴了。你我结伴修行，怎么就是虚度光阴了？清淡，我几次渡劫，皆未飞升成功，且为此姻缘有所牵绊。你在此好好休息，待我了去情缘，定回来寻你。可是，去哪儿寻找你的姻缘呢？月老已明示，就在临安竹林深处。姐姐真是无情，哼是我唐突了。在下林浩轩，姑娘若不嫌弃，请跟在下一步家中小坐。小坐
Ha? Ling Long Zhuang, Shidai Shan Yin Qing Xiao, Lu Hui Yi Xie Huan Shu. 本是去临安竹林寻人，却被公子误认为妖，公子无怪。该被怪罪的是浩轩才是。这凌霄一般有妖气才动。色已晚，让清代好找。果然是他，一生一世一双人。公子可曾听过？书上是这么说。小生也不曾有过情事。夜深露重，姐姐仔细风寒。小女雪玲珑，家住水落镇白府，欢迎前来品茗。极好，我明天就去。清代，瞧你的女儿模样多好，唇红齿白，肤如凝脂。姐姐，姐
姐姐。你以后再变成男儿身，小心我把你打回山里去！不要，我就要缠着姐姐。浩、啊、轩、啊啊啊啊，快走！等下被吃掉了，有妖！快去什么吃掉了？有妖啊！谁呀、啊？我宁可被吃掉。说什么？哦呵呵，呃，其实他们两个是我的朋友。今天晚上我准备请你们大吃一顿，好不好？然后你作陪，不见不散，一定要帮我把他们带过来。呃、我来我家见，一会儿见，一会儿见。所言极是，怎么能让两位姑娘在外面等那么久呢？哎，要不这样吧，两位去我屋里坐坐，就在隔壁，很近的。让姑娘久等了。本来林某想要准备些好吃好喝的招待姑娘，奈何林某手脚太笨了，还没有准备好。有劳公子费心了，林公子，我初来乍到，也没有什么朋友。能否请公子赏光，带我和妹妹出去走走，做个向导？我为你们保驾护航。你怎么哪儿都有你啊？我揍你！只要如此折磨，一时半刻肯定无法用言语感化呢。也好，不如趁着这机会收服他们。能做姑娘向导，林某倍感荣幸。只不过，林某还有几句话要同许愿兄弟讲。啊！还请二位姑娘去屋中稍作休息片刻，待林某讲完，再陪姑娘游玩可好？姑娘请。姐姐等我。看来我得使出绝招了，有了他，我就不信不能俘获了你。俘获？方心？哦，林浩轩，你不老实，还亏我们当兄弟，有这么好的东西不给我看看？你看一下，不是，看一下。轩，轩，轩，轩，轩，轩，轩，轩，轩，轩，轩，哎呀，其实这就是我医馆的药了，它是硫磺。哎呀，许愿的许愿，我让你平时多运动，多练剑，练剑有助。
啊啊啊！好舒服啊！林公子，好手艺啊！哎，林公子手艺不错。啊，这里这里，往这挠挠。高一点吗？下面下面，嗯，上面上面。哎呀，左边左边，右边右边，这这这这，不好意思啊，姑娘。林公子所言甚是，我们平时确实应该多锻炼身体。那既然剑已经练完了，我们可以出门了吗？哦，可以可以可以可以。清代姑娘，其实我也很会耍剑的。真是好贱啊你啊！好贱！哎，你说他还是我呀？让你通宵，让你出去。让你追女生，你这个小瘪三，打你！啊，姐姐怎么样啊？郎情妾意，你侬我侬。啊！竹林里夕阳很美，风很温柔。玩捉迷藏。第一次见你，天上下着小雨，你站在雨里，眼神有多迷离。第二次见你，是否上天注定？他真的很懂女人心，很懂得制造惊喜。我可以感觉得到，他是非常喜欢我的。师傅，听说你跟女子出游怎么样啊？火烧眉毛，险象环生。我把他引到了降妖林，他在后头紧追不舍。不容易启动了阵法，那可是捉妖天师淬炼的花瓣。一般的妖物沾上了一片，便会原形毕露。没想到。妖不除，必成大患。师,师父亲戚，徒儿今日遇到两个道行高深的妖怪，已经用尽各种方法。啊、玲珑姑娘，你这写的什么呀？我怎么一句都看不懂啊？你给我翻译翻译。这个呀，是我师门代代相传的秘方，不方便小姑娘透露。可是我想要多了解你一点。这医术上的事，我怕姑娘觉得枯燥。林公子还真是用心良苦。
，那姑娘来找我，是不是有什么事啊？我想找公子去做一件大事，大事，这恐怕不行。我这一不愿。姑娘先请，我随后就来。蛇妖如此猖狂，徒儿命悬一线。师傅速来相救！林公子，请。林公子，我们相处的时间已经很久了，我看是时候成亲了。成亲？你的心意我都了解了。自从你用花瓣雨跟我示爱，我就已经决定答应你了。你又坏我好事，你把他吓晕了，谁跟我成亲？姐姐，我替你不值。你整日想着与他成亲，他就只想拿这个对付你。你以为我怕这个吗？区区符咒。人妖殊途，你确定要跟朱妖师成亲吗？对，而且要速战速决，马上成亲、洞房、生孩子，然后我就可以美美的成仙了。而且，他就算是一个捉妖师，也是一个浪漫的捉妖师。浪漫有什么用？浪漫的捉妖师也是捉妖师啊。他装晕，笑笑他。姐姐，都打晕了，怎么拜堂呀？要不，直接洞房吧。你再这样，我可就要叫了！啊！你就算叫破喉咙，你也要跟我洞房，你就乖乖在家跟我姐姐孵蛋吧！不要，不要！我就是一个腼腆保守的男子。叫醒了吗？哎呀，雪，我说你啊，雪，我没怀孕，雪，你干什么呀、啊？我没下蛋你们都在这儿，是真的被抓来，还是另有所图？那为何你们身上没有妖气？因为这是妖气净化炉。妖气净化，它不止可以净化我们的妖气，还可以助我们修炼人身。所以我打算留下，跟姐姐们一起报恩。好呀好呀好呀！那以后你就叫红萼吧。哟哟哟！你们打算留在林浩轩身边，真是为了报恩？既然你们决定要留下来，那就得跟林公子保持距离
，林公子马上就要跟我成亲了。要是你们之间有任何人敢对他有非分之想，别怪我把你们打回原形。你是说我睡在自己家里？哎，那你还能睡在哪儿？我明明梦见我跟雪玲珑还有竹青带我们。林，你呢？要是喜欢雪玲珑姑娘，我绝对不拦着你。但是清代姑娘可是我未婚妻，你要是敢对她有想法，咱们兄弟没法做。你，你，你喜欢竹青带？嗯，对呀、啊，他可是妖，哎，他确实很妖艳。我对他呢，是一见钟情。兄弟，没想到你这么重口啊！啊？我是绝对不会跟你抢的，归你。我现在就是说得赶紧去医馆营业了。雪玲珑跟清代姑娘已经在医馆帮你营业了，我呢就是过来通知你。出去吧。是。把这瓶药拿到后院，对上酒，赶紧带回来。是。我知道你们是妖，别装了。只要你们不做坏事，不纠缠于我，我不会收服你，还会放你们离开。林公子，你不能因为我是人间少见的角色，就认为我是妖吧？当然不仅仅是这件事了。他的容貌忽男忽女，还说不是妖。原来是因为这个，林公子，你真的误会了。由于家妹生来美若天仙，经常吸引一些不正经的狂风浪蝶。所以家父从小在他身上施了一种法术，凡是心术不正、对他有想法的人，就会看到他是一副英俊男子的模样。难不成？我没有啊！你别乱说。嗯、这个呆子真好骗。不对啊，我那天明明在你家看见你们。姐姐。尾巴，林公子，你看错了，过两日就是端午了，我和妹妹正在家里排练手舞呢。要是公子不信，我们来为你展示一段。是好人家的姑娘，被你说成是妖，真的好难过。嗯、这是雄黄酒，玲珑姑娘，是不是妖？喝一杯，便见分晓。人这么不相信我们，万一在酒里下毒怎么办？没事
林公子，这酒好难喝啊！等会儿便宜的酒给我们喝，也太过分了吧！难道真的是我看错？他们不是妖。哼！是在下鲁莽，日后有什么需要我林浩轩的，姑娘随时开口。好啊，那你娶我为妻。什么？林大夫，林大夫，求求你救救我孩子！快把孩子放榻上，我为他诊治。对不起，我实在无能为力。灵儿，求求你睁开眼睛看看娘了，灵儿，灵儿，灵儿。情感，我说你好好一个女子，总要变成男二神做什么？姐姐，我早就跟你说过了，这信陵的他不是什么好人，还拿雄黄来试探你，实在可恶。那是小事，我没放在心上。我担心的是怎么才能帮他解决难题。姐姐。你怎么还这么执迷不悟呢？都这个时候了，你还想着帮他？你这么一个大妖，吊死在一棵树上，未免也太吃亏了吧！妖生得意须尽欢，快活一天是一天。<笑>